نمایشگاه داشتم سال 76 خیلی اون موقع تحقیق کردم راجع به تعادل یا انسان شناسی کتاب های مختلفی خوندم بعد یه نمایشگاه زدم که اصلا جذاب نبود حدود چهل تا نقش پررسته و مجسمه بود جذاب نبود ولی انقدر وارد این موضوع شده بودم که خیلی لذت بخش بود برام کارای اون موقع یعنی فکر اون موقع فکر تعادل همش تو کارای الان هم هست یا کارای چند سال اخیر هست یه مجسمه از هفت متر طولشه و اسمش قپانه قپان یه وسیله ای بود برای وز کردن تو قدیم که یه میله آهنی بود که با آهنگری کارش شده بود بعد این برش کالایی وز میکردن این میله وقتی که افقی قرار میگرفت میله مدرج بود و ازنش مشخص می شود. من یه مخروط چوبی با چوب کار کردم که داخلش خالیه بعد این مرکز سقلش این طرف با اون طرف یک سه بامه دو سه بامه و این کاملا افقی بامی سه این شاید دو بام سه بام مجسمان بود که معلق کرده بودم اسمش رو قپان گذاشتم برای اینکه قپان رابطه داره با تعادل ولی داخلش هم خالیه انگار که آدم اون دور رو میبینه یه نقطه نور چون مخروط بود یه نقطه نور اون آخر میبینه و این دائم در حال گردش هم بود چون با یه نسیمی به جا به جا میشد این تعادل در اصل این تعادل خطیه یعنی ما دیگه عرض نداره فقط در یه راستا و یه خطه یه کارهای دیگه کردم که به طور ناخداگاه که این عرض این بیشتر بشه بعدا بیشتر مسلط بشه شدم اینا آوردم یه تستایی زدم که نمونش هم اینجا هست که عرضش رو بیشتر کنم بعد عرض که بیشتر میشه یه تعادل چهار جانبه میخواد یعنی علاوه بر این که طولا باید مرکز سقل رو به دست بیاری عرضم باید سقلش به دست بعد یه کمی جلوتر رفتم یه کار ناموفق داشتم که خیلی هم تلاش کردم نتونستم اینا معلق نگرش دارم برای اینکه هم عرض داشتم طول یه صفحه که توی فیزیک شاید این از نظری شاید رسیدن بهش مرکز سقل این جواب بده که بگیم خب میتونه افاقی بایسه معلق افقی بایسه ولی در عمل با نمیسه یعنی از یه نقطه یه سینی ها معلقش کنی با نمیسه بعد آمدم یه راه های پیدا کنم دیدم یه زایده اگه از پشت من بیارم به اینا یه تعادل میده که سه تا از این مجسمه کار کردم سه تا که هی اندازه رو بزرگ کردم تا آخریش الان دو متره اولین کاری که تو این زمینه تعادل چهار جانبه کردم اسمش سرتاس بود بعدا وقتی که عرض اینو بیشتر کردم دیدم شکلش این حس به آدم میده که میخواد ببلعه ببلعه فضا رو بعد اسمش رو گذاشتم ولع بعد ببینید اینا این کار کردن این نوع کار کردن به ما یه شناختی میده شناخت راجع به خودمون و محیط و رابطه تعادل با ولع مثل اینه که ما اینقدر گشته باشیم که با ولع غذا بخوریم تعادل رو میخوره به هم یه بخش کارم تعادل بوده یه بخشش 
رابطه چیزی که تو اجتماعمون هست یا تو جهان هست رابطه زن و مرد بوده یه بخش دیگه هم آزادتر بوده یعنی چیزی که در حال و هوای اون موقع ما داشته همون رو کار کردم مثلا از عنوانای کارام معلومه تقریبا مثلا یه بخش کارا من عنواناشون جفته اسمش اصلا جفته بعد تو دورانای مختلف و این اتفاقایی که تو اجتماع ما جهان میفته تو رابطه با زن و مرد جفتا چجوری هن تو این دوران چجوری کنار هم قرار رو میگیرن ماده تو مجسم سازی زمان میبره تا آدم بشناسش به سادگی نیست که ما دست بذاریم روی ماده باید همه حالت های اون ماده رو بشناسیم من با مواد های مختلفی کار کردم سنگ و چوب و فلز و فایبرگلاس و پاپی ماشه و چیزایی که تو مجسم سازی همه تست با گچ و گل و این چیزا بعد جوشکاری مثلا خب اینا خیلی جوشکاری خیلی عذیت هم میکرد یعنی هم برای چشم هم 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 این که کار چیزی بود همه هم تجربی کار کردم من انقدر اینا زدم این سیم جوش رو به آهن تا بتونم چیز کنم بعد فایبر رو مثلا کار کردم یه چند تا یه سری مجسم هایی که محصولش هم میخواستم یک فرمای شفافی برای محیط باز به دست بیارم که با پارچه کار میکردم و روش پشمشیشه میزدم و اینا بعد اینا بو این همیشه آزارم میداد کسیفی این فایبر گلاس و اینا خیلی دوست نداشتم بعد یه دفعه تصمیم گرفتم که خب با چوب خیلی تسلط بیشتری داشتم دوست داشتم همه رو از کارگام حسب کردم فقط چوب بود اگه میخواستم ترکیب کنم ورق آهنی بود که میکوبیدم با فوشاندن یه ماده خیلی من دوست ندارم مثلا چوب بذارم روش رنگ کنم شبیه آهن بشه اینا خیلی چیزه او شفافیت ماده دوست دارم تو کارم باشه برای همین چوب فکر میکردم باید برسونم به خود طبیعت نه به یه چیز دست ساخته مصنوعی حالا در هر صورت اینا هم دست ساخته ولی از نظر بافت اشاره به خود طبیعت دیگه تا سال مثلا 84 83 اینطورا رو چوب خیلی کار کردم یعنی چوب من از پرداختای خیلی دقیق کار کردم تا اینکه آمد رسید به این بافتی که خودم الان دوست دارم یا اون موقع دوست داشتم رسوندم به اینجا سنت برای تو کار من یه جوری مفهوم چوب پیدا کرده یا گذشته گذشته رو پیدا کرده یا طبیعی بودن مثلا فلز یه کمی حالت مدرن و البته نوع فلز فرق میکنه نوعش که اشاره به چه زمانی داره خب همیشه من سعی کردم این دوتا رو یه جوری به هم نزدیک کنم <تصفيق> 